السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین ولا علیہ و صحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق و جحق الباطل ان الباطل کان زہوق সমস্ত প্রশংসা সে মহান সত্তা আল্লাহ সুমাতার জন্য শান্তির ধারা বর্ষিত হোক মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের প্রতি যাই আজকে তাহাকে কি মাজলিস মাসালা নম্বর নয় আপনাদের সামনে আলোচনা করব আলোচনার হেডিং মৃত ব্যক্তির জন্য কি জীবিতরা কুরবানি করতে পারবে তথা মৃত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে কুরবানি করা বা কুরবানি একটা ভাগা দেওয়া সামনে কুরবানি আসছে এই জন্য এটা খুবই অতিব গুরুত্বপূর্ণ একটা মাসাইল তাই এটার সমাধান কল্পে সালফে সালেহীন এই কি মত ব্যক্ত করেছে আপনাদের সামনে সংক্ষিপ্তভাবে আজকে আলোচনা করব তো আজকে সতেরোই জুলাই দু হাজার উনিশ আজকে ইন্ডিয়ার সময় পাঁচটা পঁচিশ মিনিট বাজছে আলহামদুলিল্লাহ আমরা এই মতো পরিস্থিতিতে আলোচনা জন্য উপস্থিত হয়েছি তো আলোচনা কেন করা আজকে সকাল ঠিক এগারোটার দিকে আমাদের পশ্চিমবাংলার খ্যাতনম একজন আলেমে দিন মাসলাকে আহানাব তথা দেবন্দি মাঝাব মেনে চলে যার নাম মুফতি নাসুদ্দিন চাঁদপুরি হাফেজাহুল্লাহ দামাত বারকাত আলিয়া তার তরফ থেকে তার একজন ছাত্র আমাকে একটি ভিডিও পাঠিয়েছে মৃত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে জীবিতদের করণীয় সরি মৃত ব্যক্তির নামে কুরবানি প্রসঙ্গে তো আলহামদুলিল্লাহ আমি বক্তৃতা দেখলাম দেখার পরে তার এই নিয়ে আলোচনা আর তিনি একজন মহদ্দিস নিঃসন্দেহ একজন মহদ্দিস ব্যক্তি আল্লাহ নাসুদ্দিন চাঁদপুরি হাবে জহল্লাহ আমি বিশ্বাস করি তারপরে তিনি মানে তার ছাত্র আমাকে যেটা বলতে চাইলেন যে ভাই এ বিষয়টি আপনাদের মতামত কি আপনি প্লিজ জানাবেন তো এই জন্যই মোটামুটি আমি তখন থেকেই ঘাটাঘাটি করতে শুরু করলাম তার পরবর্তী সময় আমি দেখলাম ওলেমাই আহানাফ যারা হানাফি দেবন্দ এবং বেরলবি তারা সকলে বলছে যে মৃত নামে কুরবানি দেওয়া বৈধ এমনকি জামাত ইসলামীদের কি মাসাইল এটা জানার জন্য আমি আবুল আলম উদুদি রেমাহুল্লার মাসাইল জানতে চাইলাম তার বিভিন্ন গীতাবত্র পেলাম কিন্তু স্পষ্টভাবে আমি পেলাম না খুব তার জন্য সেটা থেকে দূরে থাকলাম পরবর্তী সময়তে জামাত ইসলামের বাংলাদেশে বেশ কিছু ওলেমা আছে তাদের আমি কিছু ভিডিও বক্তৃতা শুনলাম যেগুলো আপনাদেরকে আমি আমার ফেসবুক থেকে শেয়ার করেছি তেমন দে একজন মোল্লা নাজিম হাফেজাহুল্লাহ আরও আছে আবুল কালাম আজাদ হাফেজাহুল্লাহ এরকম তিন চারজনের বক্তৃতা শুনলাম তাতে দেখলাম তাদের মত হচ্ছে এটা যে মৃত ব্যক্তির জন্য কুরবানি করা এটা বৈধ এটা যাবে কোনো সমস্যা নেই আর যখন আমি পোস্টটা দিয়েছিলাম অনেক দিনই ভাই আছে যারা একটা অভিযোগ করছে বারবার যে রুহুল আমিন ভাই আপনার এইসব ইক্তেলাফি বিষয় নিয়ে কেন আলোচনা করছেন তো আমি এর আগে বলেছি আমাদের ইলমি তাহাকি মাসদিস মাসালা নম্বর আটে আলোচনা করেছি যে এই ভাইরা যার অভিযোগ করছে যে আমরা ইক্তেলাফি বিষয়ে কেন আলোচনা করছি ছোট ছোট মাসাল নিয়ে তো ভাই আপনাদের প্রত্যেকটা জিনিস যখন আমরা আলোচনা করি তখন আপনারা বলেন ছোট খাটো যেমন আকিদাগত বিষয় নিয়ে আলোচনা করলে আপনারা এই অভিযোগটাই করেন যে আল্লাহ রাকার আছে না নিরাকার আল্লাহ আরসি আছে না কোথায় আছে নবীজি নুরের তৈরি না মাটির তৈরি হাজির নাজির হাজির নাজির না আপনারা আকিদাগত বিষয়গুলোকে বলেন এগুলো কি ছোট খাটো বিষয় আবার মাসালাগত বিষয় নিয়ে আলোচনা করি সেটাকেও বলেন যে ছোট খাটো তাহলে আলোচনা কোনটা করব আকিদাও যদি আপনাদের কাছে ছোটোখাটো হয় মাসালগত বিষয়গুলো ছোটোখাটো হয় তাহলে আমরা কোনটা আলোচনা করব মূলত আপনারা যেটা চাইছেন যে উম্মত যারা গোমরা হয়ে পড়ে আছে তারা গোমরা থাক যারা ভুল করছে ভুল করুক তো কোনো সমস্যা নেই সংশোধন করা যাবে না ইসলামী আন্দোলন করতে হবে তবে ইসলামী আন্দোলন কাকে নিয়ে করবেন যারা ইসলামকে ভালোভাবে মানতে পারছে না ভুল ভাল ফতুয়া বা ভুল ভাল আকিদা গ্রহণ করছে সেগুলোকে নিয়ে আপনারা বলছেন যে শুধু আন্দোলন করতে হবে এটা উচিত নয় আর তিন নম্বর পয়েন্ট আমি যেটা বলতে চাই যে ভাই দেখুন যে ইক্তালাফি বিষয় আমি কেন মানে এত আলোচনা করি এটা আপনার প্রশ্ন বা অনেকের প্রশ্ন তো আমার জবাব এটাই আমি অনেকদিন আগে আমি ফেসবুকে পোস্ট করেছিলাম তো ভাই দেখেন আমি একজন অ্যাজ এ মুসলিম আমাকে মুসলিম হিসাবে আমাকে আমল করতে হবে এবং আকিদা গ্রহণ করতে হবে এর জন্য আমার করণীয় কি আমাকে আলেম ওলেমা মাসাইক যারা আছে তাদের কাছে যেতে হয় তো ধরুন আমি এই বিষয়টা যে মৃত ব্যক্তি নামে কুরবানি করা যাবে কি যাবে না আমার যারা মৃত আমার যারা আত্মীয় স্বজন আছে তার নামে এখন আমি কুরবানি করতে পারবো কি পারবো না আমি খাস আমার আমলের কথা বলছি যে আমি আমল করতে চাই তো আমি যখন দেবন্দি ওলেমার কাছে যাচ্ছি তারা বলছে হ্যাঁ জায়েজ যখন আমরা জামাত ইসলামী কিছু কিছু ওলেমা বলছে জায়েজ আবার যখন আহলে হাদিস ওলেমাদের কাছে আসছি তারা বলছে না এটা জায়েজ নয় এটার মর্মে কোরআন হাসতে কোনো দলিল নেই তো আমি একজন সাধারণ মানুষ আমি আমল করতে চাই তো এই ক্ষেত্রে আমার করণে কি এবার সদস্যন কে দিবে তো যখনই আলেমের কাছে যাচ্ছি এই বিষয় নিয়ে আমি আমল করব এই জন্য আমার ব্যক্তিগত আমল আমি করব 
আমার আত্মীয় সুজন মারা গিয়েছে তার কুরবানি দেবো কি দেবো না তো ওলেমাদের মধ্যে ইক্তলাপ একজন ওলেমা বলছে জায়েজ আরেকজন বলছে না জায়েজ এখন আমি একজন সাধারণ মানুষ আমি কি করব বা অনেক মানুষ যারা সাধারণ তারা কি করবে তো খাসভাবে এই জায়েজ না না জায়েজ কুরবানি মৃত ব্যক্তির জন্য এটা যেহেতু আমাকে আমল করতে হবে তাই আমি পড়াশোনা শুরু করলাম এই বিষয়টা নিয়ে কেন আমাকে আমল করতে হবে আমাকে জান্নাত যেতে হবে এটা আমার ব্যক্তিগত আমল আর এখানে আপনারা হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না যে আপনি পড়াশোনা করতে পারবেন না এর জন্য আমি সবসময় তুলনামূলক পড়াশোনা করি এর জন্য আমি দেবন্দীদের বেশ কিছু আমি আর্টিকেল দেখলাম বিশেষ করে লুৎফর রহমান ফরাইজি হাফেজাহুল্লাহ তার আহল হক মিডিয়া থেকে তিনি এই বিষয়ে একটা আলোচনা করেছেন আমি সেটা দেখ মানে পড়াশোনা করলাম মুক্তি নাসুদ্দিন চাঁদপুরি হাফেজুল্লাহর একটা বিশ মিনিটের আলোচনা শুনলাম এখানে মোল্লা নাজিমের আলোচনা শুনলাম আবুল কালাম আজাদের আলোচনা শুনলাম এবং আল্লামা নাসরুদ্দিন আলবানি রাহমাহুল্লাহ আল মুতাফা চোদ্দোশো কুড়ি হিজরি তার ইর অলুল গালিলে এ বিষয়ে আলোচনা করেছে হাফেজ জুবায়ের আলী জাহির রাহমাহুল্লাহ ইলমে মাকালাত মানে ফাতুয়া মানে ইলমে মাকালাতে তিনি এ বিষয়ে আলোচনা করেছে তো আমি দেবন্দী বেরোলবি আহলে হাদিস এমনকি শিয়াদের কিতাব পড়লাম শিয়াদের অনেক কিতাব থেকে তাদের মত এটাই তো সমস্ত কিছু নিয়ে আমি একটা মানে নিজে আমল করব কিভাবে মৃত ব্যক্তি নামে কুরবানি দিতে পারব কি পারবো না এটা আমাকে যে আমল করতে হবে ভাই সকলের দায়িত্ব নিই নি যে সকল আমল করবে কি করবে না তো আমার গবেষণা যেহেতু আমাকে আমল করতে হবে এই জন্য আমি পড়াশোনা করেছি যাতে আমি আমল করতে পাই আমাকে জান্নাতে যেতে হবে তা আমি তুলনামূলক আলোচনা তুলনামূলক পড়াশোনা করে তারপরে আমি যে মতটা বেশি পবিত্র করেন সৈসন্দ এবং সালাবদের মান হাজ অনুসারে পেয়েছি আমি সেইটা আমল করি নিজে আর যারা আমার মতো যারা বিভিন্ন ওলেমার কাছে যান সাধারণ মানুষ যারা বিভিন্ন ওলেমার কাছে যান একজন হচ্ছে জায়েজ একজন হচ্ছে না জায়েজ এই সব ভাই যারা দ্বিধা দ্বন্দ্বের মধ্যে আছে হতাশার মধ্যে আছে যে আসলে করব কি করব না যাবে কি যাবে না ইক্তলাফি বিষয়ে তো আমি পড়াশোনা করেছি তুলনামূলকভাবে এখন আমার দায়িত্ব হক যেটা আছে সেটা প্রচার করে দেওয়া কেন আমাকে প্রথমত আমল করতে হবে কারণ আমি নিজে নিজের আমল যদি না করি তাহলে আপনি তো আমার আমলগুলো করে দেবেন না এই জন্যই আমার ইক্তলাফি বিষয়ে আলোচনা করা এখন ওলেমারা যদি প্রত্যেকে একমত হয়ে যায় যদি না তাহলে আমাকে ইক্তলাফি বিষয়ে আলোচনা করতে হবে না তো আমি নিজের জন্য আমি পড়াশোনা করি আমি নিজে আমল করার জন্য পড়াশোনা করি নিজে আকিদা গ্রহণ করার জন্য পড়াশোনা করি এবং তুলনামূলক আলোচনা করি এবং তুলনামূলক পড়াশোনা করি আমি মানে একঘেয়ে আলোচনা করি না আমি পক্ষে বিপক্ষে দুটাই আলহামদুলিল্লাহ পড়াশোনা করে তারপরে একটি আম জনতা আমুন নাসের কাছে আমি আমার এই মাসলাক বা যেটা কোরআন সন্ধ্যা অনুযায়ী আছে সেটা পেশ করি তাই এখানে আপনার আপত্তি করার মানে কোনো অধিকার নেই আমার অধিকার আমাকে পালন করতে হবে অবশ্যই কারণ আমি মুসলিম আমাকে আমল করতে হবে আমাকে আকিদা গ্রহণ করতে হবে এখানে আপনার আপনার আমার কে হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না পয়েন্ট নাম্বার তিন এখানে মৃত ব্যক্তির নামে কুরবানি করা বৈধ কি অবৈধ আমরা প্রথমে সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়ে দেব সহি মাসালাটি তারপরে তাহা কি কি আমরা জব পেশ করব প্রথম হচ্ছে মৃত ব্যক্তির নামে কুরবানি করা যাবে কি যাবে না উত্তর না মৃত ব্যক্তির নামে কুরবানি করা বৈধ নয় যদি প্রশ্ন হয় কেন উত্তর হচ্ছে এটা যে বিশ্বনবীর পক্ষ থেকে এমন কোনো সেই সূত্রে কোনো হাদিস বা হাসান পর যে কোনো হাদিস পাচ্ছি না যেখানে বিশ্বনবী মৃত ব্যক্তির জন্য কুরবানি করার কথা বলেছেন এই জন্যই মৃত ব্যক্তির নামে কুরবানি করা যাবে না দলিল নম্বর দুই মৃত ব্যক্তির নামে কেন কুরবানি করা যাবে না কোনো সাহাবার অধি আল্লাহ তালা আনহুমের সূত্রে সহি বা হাসান বা হাসান লি গহি কোনো সূত্রেই কোনো বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে না যার মাধ্যমে আমরা এই আমলটা করতে পারি যে মৃত ব্যক্তির নামে আমরা জীবিতরা কুরবানি দিতে পারি এমন কোনো কোনো সাহাবিদের আমল থেকেও কোনো বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে না এই জন্য মৃত ব্যক্তিদের নামে কুরবানি করাটা এটা ইসলামে বৈধ নয় তিন নম্বর পয়েন্ট আমাদের যেটা রায় সাইকুল ইসলাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক যিনি ইমাম আবু হানিফা রহমল্লার একজন বিখ্যাত ছাত্র জন্মগ্রহণ করে একশো আঠারো হিজরি আর মৃত্যুবরণ করেছে একশো একাশি হিজরি তিনার একটা ফতোয়া বা তিনার একটা মতামত হচ্ছে এটা বিশেষ করে সুনান তিরমিজি হাদিস নাম্বার এক হাজার চারশো পঁচানব্বই নম্বর হাদিস দেখবেন এই এক হাজার চারশো পঁচানব্বই নম্বর হাদিসের অধীনে ইমাম তিরমিজি সাইকুল ইসলাম আবদুল্লাহ ইবনু মুবারক রাহিমাহুল্লাহ কল নকল করেছেন যেখানে সাইকুল ইসলাম তিনি বলেছেন যে মৃত ব্যক্তির নামে কুরবানি করা এটা উচিত নয় বরং মৃত ব্যক্তির নামে দান সাদগা করা উচিত পাঁচ নম্বর পয়েন্ট মৃত ব্যক্তির নামে কুরবানি করতে পারবেন না তো মৃত ব্যক্তির নামে যদি আপনি একটা ছাগল যদি সাদগা করে দেন এটা করাটা বৈধ এটা যাবে কিন্তু কুরবানি নিয়াতে মৃত ব্যক্তির নামে কুরবানি করতে পারবেন না একটা গোটা ছাগল গোটা গরু দশটা গরু বিশটা গরু আপনি ছাদগা দিয়ে দেন ছাদগা দিয়ে দেন পুরো যারা ফকির মিসকিন আছে তাদের মধ্যে এটা ইসলামে বৈধ তবে কুরবানি নিয়াত করে দেওয়াটা
উত্তর হচ্ছে পারবেন না কেন সাদকা যাদের হক তারাই খাবে আপনি যেহেতু সাদকা খাওয়ার আপনার হক নেই এই জন্য আপনি সাদকা খেতে পারবেন না তো এই ছয়টা হচ্ছে সাহি মশালা এটা কোরআন সুন্নার আলোকে এবং দলিল ভিত্তিকে আমরা পক্ষে বিপক্ষে ইনশাল্লাহ আলোচনা করব যাতে খুব সহজে বুঝতে পারেন যারা সময় অল্প তাদের জন্য এই মশালাটা বয়ন করে দিলাম প্রথম যে মৃত ব্যক্তির নামে কোরবানি করা যাবে না দুই নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে এটা যে মৃত ব্যক্তির নামে দান সাদগা করা যেতে পারে গরু ছাগল ভেড়া সাদগা করা যেতে পারে তিন এই যে মাংসটা সাদগা করছেন মৃত ব্যক্তির জন্য সেই মাংস আপনি এবং আপনার পরিবারের লোক তারা খেতে পারবেন না এই মাংস তারাই খেতে পারবে যারা ফকির এবং মিসকিন এখন আপনার পরিবারের মধ্যে যদি কেউ ফকির মিসকিন থাকে বা আপনার আত্মীয় স্বজনের মধ্যে প্রতিবেশীর মধ্যে যদি কেউ ফকির মিসকিন পর্যায়ে থাকে আলহামদুলিল্লাহ তাদেরকে দেবেন এটা শরীয়ত একদম হানড্রেড পারসেন্ট স্পষ্ট এবার আসুন আমরা যে বিষয়টি আলোচনা করব যে মৃত ব্যক্তিদের জন্য কুরমানি করা বৈধ কি বৈধ না তো প্রথমে বলেছি ওলেমাই দেবন্দি ওলেমাই বেরলবি এবং জামাত ইসলামী এবং আহলে তাসাই শিয়া এই চারজন বলছে যাবে তো তাদের পক্ষে আমি সকলের দলিগুলো দেখার চেষ্টা করলাম তো সকলে দুটো মানে একটা দলিল কমন দিয়েছে একটা সৈয়দ হনা আলী রদিয়াল্লাহ তালা আনুসূত্রে সুনান তিরমিজিতে একটা হাদিস বর্ণনা আছে যে হাদিস নাম্বার দার্সে তিরমিজি দাসিস তাকিস্তানের অনুসারে চোদ্দোশো ষাট আর এমনি আল্লামান নাসুদ্দিন আল্লামানির তাহাকিক অনুসারে হাদিস নম্বর এক হাজার চারশো পঁচানব্বই আর এই হাদিসটা সুনান আবু দাওয়াদ এসেছে হাদিস নম্বর দু হাজার সাতশো নব্বই হজরত আলী রদিয়াল্লাহ তালা আনুসূত্রে হাদিস বর্ণনা আছে এই দলিলটা প্রথম পেশ করছে আর দুই নম্বর দলিল যেটা আবুল কালাম আজাদ এবং আরেকজন বাংলাদেশের ওলেম একজন জামাত ইসলামীর একজন ওলেমা নামটা মনে পড়ছে না সম্ভবত লাস্টে হাবিবি লেখা আছে তো উনিও একটা নতুন দলিল পেশ করেছেন আলহামদুলিল্লাহ দলিলটা খুব আমাকে পছন্দ হয়েছে সে দলিল হচ্ছে এটা সেই মুসলিমের দলিল আমি দেখলাম আবুল কালাম আজাদ হাবেজাহুল্লাহ এবং ওই আলেম এ দলিলটা পেশ করেছে যেটা হজরত আয়েশা রদি আল্লাহ তালা আনাসুত হাদিস বর্ণনা আছে সেই মুসলিম হাদিস তোমার পাঁচ হাজার একানব্বই মাত্রায় শামেলা আর এমনি আল হাদিস থেকে যেটা বাংলা একটা সেই মুসলিম ছাপানো হয়েছে হাদিস তোমার চার হাজার নয়শো পঁচাশি তো এখানে দলিলটা উপস্থাপন করেছে আবুল কালাম আজাদ হ্যাঁ হাফেজাহুল্লাহ তিনি যে গ্রহণ করেছেন দলটা এইভাবে যে আল্লাহ সাল মাহমুদ সাল্লাম যখন কোনো কুরবানি জবাই করতেন সেই সময় তিনি কি বলতেন কোন দোয়াটা পড়তেন তো দোয়া পড়ার শেষে একটা শব্দ ওয়ামিন ওয়ামিন উম্মাতি মোহাম্মদ তো আল্লাহ সুল বলতেন এই যে আমি যে কুরবানিটা করছি এটা আমার পক্ষ থেকে মিন উম্মাতি এবং আমার উম্মতের পক্ষ থেকে এখন আবুল কালাম আজাদ সাহেব বা আরও ওলে মাজারা আছে তাদের তারা এখান থেকে দলিল উপস্থাপন করছে এইভাবে যুক্তি যেহেতু আল্লাহ রসুল বলছে যে আমার পক্ষ থেকে এবং আমার উম্মতের পক্ষ থেকে তো উম্মত বলতে এখানে মৃত জায়গায় একজন ফোন করেছিল তো যাই হোক যে আবুল কালাম আজাদ সাহেব এবং অন্য অন্য ওলে মা যারা পক্ষে আছে মৃত ব্যক্তি নামে কুরবানি করা যাবে তারা যুক্তি পেশ করছে এখান থেকে যে আল্লাহ রসুল মোহাম্মদ সাল্লাম যে দোয়াটা পড়তেন মিন উম্মাতি মানে এটা আমার উম্মতের পক্ষ থেকে এবং দলিল বের করছে যে উম্মাতি বলতে তো শুধু জীবিত নয় মৃতরা সামিল এই দলিলটা বের করে তারা বলছে অত মৃত ব্যক্তির জন্য কুরবানি করাটি বৈধ এটা যায়েস বর মুস্তাহ কাজ তো এটা যদি দলিল হয় তো এখানে জবাব হচ্ছে এটা বা আমরা এখানে প্রশ্ন করতে পারি যে দেখুন যে আল্লাহ রসুল যখন বলছে আমার উম্মতের পক্ষ থেকে এখন উম্মত বলতে কি বোঝায় উম্মতকে সাধারণত কোরআন এবং হাদিসের দৃষ্টিকোণ থেকে চারটে ভাগে ভাগ করা হয় কয়টা ভাগ চারটে ভাগে ভাগ করা যায় এক নম্বর হচ্ছে যে উম্মাতি এর অর্থ এটা হতে পারে যে বিশ্বনবী পৃথিবীতে আগমনের পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যতগুলো মানুষ জন্মকরণ করবে তারা সকলে রাসুলের উম্মাত চাই সে হিন্দু হোক চাই সে মুসলিম হোক চাই ইহুদি হোক চাই খ্রিশ্চান হোক চাই নাস্তিক হোক চাই আস্তিক হোক সকলেই কিন্তু বিশ্বনবীর উম্মাত হিসেবে বিবেচিত হবে এখন এই আম হাদিস জাল্লাসুল বলছে আমার উম্মতের পক্ষ থেকে কুরবানি করা হলো এখন জীবিত মৃত যদি হয় তাহলে এখানে প্রশ্ন দাঁড়িয়ে যায় একখানা তার মানে কি ইহুদি খ্রিস্টান কোলভিল মুচি ম্যাথর নাস্তিক আস্তিক সবার পক্ষে কি এই কুরবানি কবুল হয়ে যাবে কারণ তারা তো উম্মতের অন্তর্ভুক্ত তো এটা জবাব হবে এটা যে না নাস্তিক আস্তিক এদের হবে না এদের পক্ষ থেকে কুরবানি কবুল হবে না যারা ইমান এনেছে তাদের পক্ষ থেকে কবুল হয়ে যাবে তো এর জন্য দলিল কি এর জন্য দলিল আলহামদুলিল্লাহ এটা আমরাই দলিল পেশ করে দেবো সন ইবনু মাজা হাদিস নম্বর তিন হাজার একশো বাইশ এটা আল্লামান নাসুদ্দিন আলবানি শেখ শোয়েব আরনাউত হাফেজ জুবার আলী জাহির রহমল্লাহ হোসেন আসাদ আর দারানি চারজন মহাদিস হাদিসটে সনদকে সহি বলেছে কেননা দেখেন যে এই সৈ মুসলিমের হাদিসটা এর হচ্ছে আম যে আমার উম্মতের মধ্যে আমার উম্মতের মানে উম্মতের তরফ থেকে এই কুরবানিটা আল্লাহ তুমি কবুল করো 
তো উম্মতের মধ্যে হিন্দু পড়বে খ্রিস্টান পড়বে মুসলিম পড়বে সকলে পড়বে কিন্তু এখানে একটা কিন্তু আছে যে উম্মত হচ্ছে চারটে ভাগে বিভক্ত প্রথম বিভক্ত ভাগ হচ্ছে এটা যে জন্ম মানে আল্লাহসুল পৃথিবীতে আগুনের পথ থেকে যতগুলো মানুষ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করবে সবাই উম্মতের অন্তর্ভুক্ত দুই এখানে যেটা আছে যারা দাবাত কবুলকারী যারা উম্মত যারা দাবাত কবুলকারী উম্মত তাদেরকে যদি আমরা মানে অন্তর্ভুক্ত করে নিই যারা দাবাত কবুল করেছে মানে মুসলিম এই মুসলিমদের মধ্যে তিনটে ভাগে উম্মত বিভক্ত হয় একটা হচ্ছে যারা ইমান এনেছে এবং ইমানে অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে মানে মৃত্যুবরণ করেছে আর দুই নম্বর এখানে আছে যারা ইমানের সাথে এখনও পৃথিবীতে জীবিত আছে আর চার নম্বর হচ্ছে এটা যারা অদূর ভবিষ্যতে তারা জন্মগ্রহণ করবে এবং বিশ্বনবীর প্রতি ইমান রেখে ইমানের দৌলতে ধন্য হবে এই চারটে শ্রেণীর টোটাল ইমান মানে চারটে শ্রেণীর টোটাল উন্মত প্রথম নাস্তিক আস্তিক সবাই দুই যারা ইমান দার অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে তিন যারা ইমানের সাথে এখনও জীবিত আছে চার যারা অদূর ভবিষ্যতে জন্মগ্রহণ করবে এবং বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাহুল ইসাল্লামের প্রতি ইমান আনবে এই ব্যক্তি এই ব্যক্তি কজন এই চার শ্রেণীরকে আমরা বলছি উন্মাত তো এই আম হাদিস যদি সেই মুসলিম থেকে নেই তাহলে হয়ে যাবে কি নাস্তিক আস্তিক সকলের জন্য কুরবানিটা কবুল আল্লাহ করতে বলছে বিশ্বনবী এমন অর্থ হয়ে যাবে তো এখানে হানাফি সাফি দেবন্দি বেরলবি জামাতি আহলে হাদিস আহলে তাসাইউ তো সকলে একমত না এখানে নাস্তিকরা এখানে যুক্ত হবে না নাস্তিকদের মানে নাস্তিকের জন্য কুরবানি জায়েজ হবে না আর নাস্তিকরাও এই হাদিসের অন্তর্ভুক্ত হবে না কেন এ জ্বলন্ত দলিল সোরেন ইবনু মাজা হাদিস মাহ তিন হাজার একশো বাইশ মুসনাদে আহমদ হাদিস মাহ চব্বিশ হাজার চারশো একানব্বই হাদিস জন চারটে মহাদেশ সই বলেছে এখানে আবু হুরায় তো রদি আল্লাহ তালা আনহু সূত্রে হাদিস বর্ণনা আমি হাদিসটা শুধু পড়ছি যে আবু হুরায় রদি আল্লাহ তালা আনহু বলছেন যে রসুল সাল্লা সাল্লাম যখন কুরবানি করার ইচ্ছে করতেন তখন সিংওয়ালা এবং সাদা কালো মিস্ত্রিত একটা খাসিকৃত দুটি মোটা মোটা মেশ কুড়াই করতেন এবার তারপরে দেখেন অতপার তার মধ্যে একটি উম্মতের ওই লোকদের পক্ষ থেকে জবাই করতেন যারা আল্লাহর তাওহিদ আল্লাহর তাওহিদ এবং রসুল সাল্লামের রিসালাত গ্রহণ করেছে যাদের নিকটে পৌঁছিয়েছে তাদের মানে আর দ্বিতীয়টি নিজ পরিবারের পক্ষ হতে জবাই করতেন তো এখানে দেখা গেল এখানে এখানে স্পষ্ট বোঝার চেষ্টা করেন যে প্রথম হাদিস আল্লাহ সাল্লাহ আমভাবে বলছে আমার উম্মতের তরফ থেকে কবুল করো সোন ইবনু মাজা হাদিস মা তিন হাজার একশো বাইশ তারপরে এটা সংক্ষিপ্ত হয়ে গেল কি যে উম্মত বলতে গেলে ইহুদি খ্রিস্টান সকলে সামিল নয় তারা যারা আল্লাহ তৌহিদে বিশ্বাস করে দুই যারা রাসুলকে রাসুল হিসেবে বিশ্বাস করে তথা মুসলিমদের মধ্যে যারা মানে আল্লাহ সাল্লাম সংক্ষিপ্ত করে দিলেন উম্মত বলতে মুসলিমদের মধ্যে যারা ইসলাম কবুল করেছে তাদের পক্ষ থেকে কবুল করুক এখন এ হাদিস স্পষ্ট যে উম্মত বলতে ইহুদি খ্রিস্টান পড়বে না শুধু যারা ইমান এনেছে তারা এখানে তাদের পক্ষ থেকে কুরবানিটা কবুল হওয়ার জন্য আল্লাহ রসুল এ দোয়া করেছেন এবার প্রশ্ন চলে আসতে পারে তো যারা মুসলিম অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে কারণ উম্মতকে বা দুই ভাগে ভাগ করা যাবে উম্মতকে এক যারা জীবিত আছে আর দুই যারা ইমানদার অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে যারা মৃত্যুবরণ করেছে এখন যারা ইমানদার অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে তাদের জন্য কি কুরবানিটা কবুল হবে এবার এটা প্রশ্ন এটা প্রশ্ন আর দুই নম্বর প্রশ্ন যে রসুল যে সে মুসলিমে বললেন অমিন উম্মাতি মোহাম্মদ আমার উম্মতের পক্ষ থেকে আল্লাহ তুমি কবুল করো এই উম্মত বলতে আল্লাহ রসুলকে মৃতকে সামিল করেছে যেটা আবুল কাম আবুল কালাম আজাদ মানে বাসার সাহেব তিনি এই অর্থ নিয়েছেন যেখানে উম্মতি বলতে জীবিত যেমন অর্থ ঠিক মৃত অর্থ এখন প্রশ্ন এটাই যে এই উম্মতি কি মৃত যারা আছে তারাও কি এই হাদিসের অন্তর্ভুক্ত আল্লাহ রসুল করেছেন বা এই দোয়াটি কি তাদের জন্য প্রযোজ্য উত্তর হচ্ছে না এর জন্য দলিল স্পষ্ট দলিল একদম মানে সহি সুনান আবু দাউদে আছে হাদিস নাম দু হাজার আটশো দশ এবং সুনান তিরমিজি হাদিস নাম এক হাজার পাঁচশো একাশি মুসনাদ আহমদ হাদিস নাম চোদ্দো হাজার আটশো পঁচানব্বই সুনাল কুবরা লিল বৈহাকি হাদিস নাম্বার উনিশ হাজার একশো তিরাশি এই পাঁচটা গ্রন্থে আরও অসংখ্য গ্রন্থ আছে আর হাদিসের মান হাদিসটা নিঃসন্দেহ হাসান আল্লাবা নাসুদ্দিন আলবানি শেখ সুহাইব আরনাউদ হোসেন আসাদ দারানি হাফেজ জুবায়ের আলী জাই এই চারজন মহাদ্দিস সকলে হাসান সহি বলেছে আমি যতটুকু তাহাকে করেছি এখন পর্যন্ত কোনো মহাদ্দিস এই হাদিসকে জাইব বা মৌজু কিছুই বলেনি জাইব বলেনি মৌজু অনেক দূরের কথা তো হাদিসের অর্থ কি আমার যে দাবি যে আল্লাহ রসুল যে উম্মাতি উম্মাতি বলতে কি মৃতকে সামিল করেছে না কিসের অন্তর্ভুক্ত করেছে দলিল হচ্ছে এটা আর একটা হাদিস আছে হচ্ছে জাবের রদি আল্লাহ তালা আনু সূত্রে হাদিস বর্ণনা আছে হাদিসের অর্থ এটা যে রসুল সাল্লা সাল্লামের সাথে ঈদুল আজাহার সালাত আদায় করলাম যখন তিনি খুদবা থেকে ফারেগ হলেন 
তার নিকট একটি মেষ আনা হলো তাকে নিজ হাতে এই বলে জবাই করলেন কি বলে জবাই করলেন এবং এবার দেখেন জবাই কি বলেছিলেন যে দোয়াটা হচ্ছে এটা যে বিসমিল্লাহ আল্লাহ আকবর হাজা আননি এর অর্থ যেটা যে বিসমিল্লাহ আল্লাহ আকবর এটা আমার এবং আমার উম্মতের ওই সমস্ত লোকের পক্ষ থেকে যারা কুরবানি করেনি খুব স্পষ্ট যে আল্লাহ রসুল কাদের জন্য কুরবানিটা করেছে এই হাদিস স্পষ্ট শোনেন আবু দাউদ হাদিস দু হাজার আটশো দশ আল্লাহ রসুল বলছেন এটা আমার এবং আমার উম্মতের ওই সমস্ত লোকের পক্ষ থেকে কুরবানি যারা কুরবানি করতে পারেনি যাদের সামর্থ্য নেই এই সব ব্যক্তিদের জন্য এই কুরবানিটা করা হয়েছে তো সার্বিকভাবে বোঝা গেল যে সেই মুসলিমের এই পাঁচ হাজার একানব্বই নম্বর হাদিস আল্লাহ রসুল যেটা বলেছে ওয়ামিন উম্মতি মুহাম্মদ যে আমার উম্মতের পক্ষ থেকেও আল্লাহ তুমি কবুল করে নাও তো এই উম্মতের পক্ষ থেকে কবুল করে নেওয়াও সঙ্গ আল্লাহ রসুলের হাদিস দ্বারা ব্যাখ্যা হচ্ছে যে এই উম্মতি বলতে যারা উম্মতের মধ্যে সামর্থ্য না থাকার কারণে কুরবানি করতে পারেনি এই সব উম্মতির পক্ষ থেকে আল্লাহর জন্য কবুল করে নেই এটাই মূল অর্থ কিন্তু এই উম্মতির যদি আমভাবে ধরে নেন জীবিত মৃত শুধু উম্মতি বললে জীবিত মৃত নয় বরং ইহুদি খ্রিস্টান কলভিন মুচি মেথা সকলে জড়িত হবে আর হাদিস যখন স্পষ্ট কোনো ক্রিয়াস চলবে না কারণ আল্লাহ রসুল স্পষ্ট আবার দলিলটা দেখে নেন যে সোনান আবু দাউদ হাদিস মাত দু হাজার আটশো দশ সোনান তিরমিজি হাদিস মার এক হাজার পাঁচশো একুশ মুসনাদ আহমদ হাদিস মাত চোদ্দ হাজার আটশো পঁচানব্বই সোনান কুবরা আলিল বাইহাকি হাদিস নাম্বার উনিশ হাজার একশো তিরাশি স্পষ্ট আল্লাহ রসুল বলেছেন আমার পক্ষ থেকে এবং আমার উম্মতের ওই সমস্ত ব্যক্তির পক্ষ থেকে যারা কুরবানি করতে পারেনি এই উম্মতের কথা বলেছে মৃতদের কথা বলেনি তাই আলহামদুলিল্লাহ এখান থেকে স্পষ্ট হয়ে গেল যে সৈ মুসলিমের এই হাদিসের অপব্যাখ্যা বা তাবিল করাটা উচিত নয় তাবিল করাটা উচিত নয় এটা যেটা আল্লাহ সাল্লের একটা হাদিস আর একটা হাদিস দিয়ে ব্যাখ্যা আছে তো এখান থেকে আর কোনো গত্যন্ত নেই এখান থেকে ছুটে যাওয়া দুই নম্বর দলিল আলহামদুলিল্লাহ সমস্ত ওলেমাই আহানাফ এবং জামাত ইসলাম এবং শিয়া এরা দিয়ে থাকছে যে মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানি দেওয়ার জন্য সেটা সৈয়দুনা আলী রদি আল্লাহ তাল আনহু সূত্রে একটা সোনা ইবনু মাজার হাদিস যে হাদিস সোনান তিরমিজিতে এসেছে হাদিস মাত চোদ্দোশো পঁচানব্বই এবং সোনান আবু দাউদ হাদিস মাত দু হাজার সাতশো এই হাদিসের অর্থ যেটা আছে যেটা দার্সের তিরমিজি যেটা জাস্টিস তাকি উসমানি হাফেজাহুল্লাহ তিনি এই হাদিসটা বর্ণনা করেছেন সোনান তিরমিজির ব্যাখ্যা দার্সের তিরমিজিতে আর আপনাদেরকে আগেও দার্সের তিরমিজি দেখিয়েছি এ হচ্ছে দার্সের তিরমিজি দার্সের তিরমিজির চতুর্থ খণ্ড আর জাস্টিস তাকি উসমান একজন হানাফি দেবন্দি বিদ্যান এর প্রসঙ্গে আমি অনেকবারই বলেছি আর এটা আল কাউসার থেকে প্রকাশ করেছে এই দার্সের তিরমিজিটা আপনারা দেখে নিতে পারেন পঞ্চম খণ্ড হাদিস নাম চোদ্দোশো ষাট মানে চোদ্দোশো ষাট তো এখানে যে হাদিসটা বর্ণনা আছে আলী রদি আল্লাহ তাল আনু থেকে হাদিসটা স্পষ্ট বাংলা পড়ছি এবং সুনান তিরমিজি ইমাম তিরমিজি কি দো কল দিয়েছে ইমাম তিরমিজি কি ব্যক্ত করেছে সেটা আপনাদের সামনে শুনিয়ে দেবো ইনশাল্লাহ স্পষ্ট হয়ে যাবে যে মাসালা কোনটা হক কোনটা বাতিল প্রথম যে আলী রদি আল্লাহ তালা আনু থেকে বর্ণিত তিনি দুটি মেষ কুরবানি করলেন একটি রসুল সাল্লাহু আলী সাল্লামের পক্ষ থেকে এবং একটি নিজের পক্ষ থেকে এই ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো তিনি বললেন রসুল সাল্লাহ সাল্লাম আমাকে এই নির্দেশ দিয়েছেন অতএব আমি কখনো তা পরিত্যাগ করব না এই হাদিস থেকে মোল্লা নাজিম সাহেব নাসুদ্দিন চাঁদপুরি সাহেব আবুল কালাম বাসার সাহেব এবং লুৎফর রহমান ফরাজি আরও ওলেমাই আহনাফ যতজন আছে তারা সকলে এই দলিলটা প্রথম দলিল পেশ করেছে অর্থাৎ আলী রদ আল্লাহ আনহু তিনি বিশ্ব নবীর জন্য তিনি কুরবানি করেছেন একটা আলী রদ আল্লাহ তালা পক্ষ থেকে আর একটা কার পক্ষ থেকে আর একটা হচ্ছে তার নিজের পক্ষ থেকে তো এইটা হচ্ছে মূল দলিল দিয়ে বলছে যে মৃত ব্যক্তির জন্য কুরবানি দেওয়া যাবে তো এখানে কি হাদিসটা শেষ মোল্লা নাজিম সাহেব কিন্তু তিনি এই দলিলটা শোনান তিরমিজি থেকে পড়েছে ঠিক কিনে কিন্তু অর্ধেক পড়ে ইমাম তিরমিজি কলটার পড়েননি এটা উচিত নয় আম জনতার সামনে সম্পূর্ণটা পড়ে দেন মানুষ যেটা ইচ্ছে সেটা গ্রহণ করবে এখানে আমাকে এই জিনিসটা তাকে মানাতেই হবে এর জন্য নিজের অংশটুকু পড়বো বাকিটা বাদ দেবো এটা উচিত নয় আপনি গোটা হাদিস পড়ছেন হাদিসের কল ইমাম তিরমিজি তিনি আমানতের সঙ্গে পরিষ্কারভাবে কপি করেছে আপনার পড়তা পড়তে কি তো এখানে তারপরে দেখেন কি লেখা আছে ইমাম তিরমিজি রহমানবাবের বলছেন আর এটা আগে বলেছি দার্সের তিরমিজি হানাফি ভাইদের অনুবাদ আল কাউসার থেকে প্রকাশ করেছে এটা বাংলাদেশ কৌমি মাদ্রাসার পাঠ্য বই হিসাবে পড়া হয় এটাতে দেবীবন্দি মনে ভাই আহানাফ তারা কখনই অস্বীকার করতে পারবে না যে আমি ভুলভাল পড়ছি আর এটা আপনারা সকলেই সোনান তিরমিজি যেটা ইসলামিক ফাউন্ডেশান 
থেকে ছাপানো হয়েছে আপনারা সেখানে দেখতে পারেন হাদিস নম্বর এক হাজার চারশো পঁচানব্বই ইনশাল্লাহ পেয়ে যাবেন আর দাসের তিরমিজি চোদ্দোশো ষাট অনুসারে এবং তিরমিজির কল রবে শোনেন এবং তিরমিজি জন্মগ্রহণ করে দুইশো নয় হিজড়ি মৃত্যুবরণ করে দুইশো উনআশি হিজড়ি অনেক পূর্বের ইমাম তিনি বলছেন দেখেন ইমাম তিরমিজি রহমুল্লাহ বলেন এই হাদিসটা গরিব প্রথম কল দেখেন এই হাদিসটা গরিব আর মোল্লা নাজিম বলছে একটা স্পষ্ট সই হাদিস চমৎকার সই হাদিস এটা মোল্লা নাজিম সাহেবের একটা ইলমের খেয়ানত অন্তত হাদিস বর্ণনা করার আগে কমপক্ষে দেখা উচিত যে হাদিসটা সহি না হাদিসটা জাইব হাদিসটা কোন পর্যায় হাদিসটি ইমাম তিরমিজি লিখে দিয়েছে হাদিসটা গরিব তারপরে মোল্লা নাজিম সাহেব বলছে এটা চমৎকার একটা সই হাদিস কোথায় সই হাদিস ইমাম তিরমিজি বলছে হাদিসটা গরিব দুই নম্বর দেখেন ইমাম তিরমিজি কি বলছেন কেবল শারিকের সূত্রেই আমরা এই হাদিসটা জানতে পেরেছি একদল আলে মৃত মৃতের পক্ষ থেকে কুরবানি করার অনুমোদন দিয়েছেন এবং অপর এক দল তা জায়েজ মনে করতেন না আবদুল্লা ইবনু মুবারক রেমাহুল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আবদুল ইবনু মুবারক রেমাহুল্লাহ যিনি ইমাম আবু হানিফার একজন বিখ্যাত ছাত্র জন্মগ্রহণ করে একশো আঠারো হিজড়ি মৃত্যুবরণ করে একশো একাশি হিজড়ি এবার ইমাম তিরমিজি রেমুল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ তিনি আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রেমাহুল্লাহ কলটা শোনান তিরমিজিতে মজুদ করেছে কেন পড়লেন না গোটাটা পড়ে শুনে দেন সালাপরা কি বলেছে আমি যেন তাকে শুনিয়ে দেন আমি যেন যেটা ইচ্ছে সেটা গ্রহণ করবে মানে নিজের মাসালাটা শুধু বের করার জন্য জাইফ হাদিসকে চমৎকার সই হাদিস বলে চালিয়ে দেওয়া এটা ইলমের সঙ্গে খেয়ানত এটা কখন একজন আলেমের জন্য শোভনীয় নয় এবার দেখেন আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রেহমাহুল্লাহ তিনি কি বলছেন তিনি বলছেন মৃতের পক্ষ থেকে কুরবানি করার পরিবর্তে দান খায়রত করাই আমি পছন্দ করি এটা সময় তিরমিজিতে মজুদ আছে আর যেমন তেমন ব্যক্তি নাই আবদুল্লা ইবনু মুবারক রেহমাহুল্লাহ তারপর তিনি বলছেন তবে মৃতর পক্ষে থেকে কুরবানি করা হলে তা সম্পূর্ণ গোস্ত দান করে দিতে হবে নিজে খেতে পারবে না আলহামদুলিল্লাহ আমরা এই মাসার সঙ্গে একমত যেটা শোনান তিরমিজি হাদিস নাম্বার এক হাজার চারশো পঁচানব্বই স্পষ্ট মজুদ আছে আর দার্সে তিরমিজিতে জাস্টিস সাকি উসমানির নম্বর অনুসারে হাদিস নাম্বার চোদ্দোশো ষাট আল কাউসার প্রকাশনী তো স্পষ্ট মানুষকে জানিয়ে দেন যে আবদুল ইবনু মুবারক করে এই কথাটাই নকল করা আছে ইমাম তিরমিজি হাদিসটাকে জাইব বলেছেন মানে হাদিসটা গারিব বলেছেন দুই নম্বর এই আবদুল ইবনু মুবারক রেহমহল্লা তিনি বলছেন মৃতর পক্ষ থেকে কুরবানি করা যদি কেউ কুরবানিও করে প্রথমত তিনি এটা অপছন্দ করেছেন দুই নম্বর যদি কেউ করে তাহলে এই মাংসটা সম্পূর্ণ গরিব মিসকিনকে দান করে দিতে হবে নিজে খেতে পারবে না আলহামদুলিল্লাহ আমরা এটার সঙ্গে একমত এবার দুই নম্বর বিষয় যে এখানে নাসিরুদ্দিন চাঁদপুরি সাহেব তিনি হাদিসটা বর্ণনা করার পরে তিনি বলেছেন যে হাদিসটাকে কেউ কেউ মানে জেইফুল জিদ্দান বলেছে এবং তিনি বিশেষ করে বলে কয়েকজন রাবি প্রসঙ্গে আপত্তি করা হয়েছে তো নাসুদ্দিন চাঁদপুরি হাফিজাহুল্লাহ তিনি একজন মহাদেস ব্যক্তি তিনি যে কথাটা বলেছে এটা উচিত হয়নি প্রথম কথা তিনি বলছেন যে একজন রাবির সমস্যা বা রাবির সমালোচনা করার জন্য বা রাবির প্রতি যারা থাকে এই জন্য হাদিসটাকে বর্জন করে দেওয়া এটা উচিত নয় তিনি যুক্তি পেশ করেছেন যে আসমা ও রিজাল পাঁচ লক্ষ রাবির জীবনী তো সেখানে যদি কে বাদ পড়েছে তাহলে যে কোনো হাদিস তা হয়ে যাবে তো এটা একজন মানে মহাদ্দেশের এটা কথা হতে পারে না ইলমের ময়দান এটা জাজবাতি বা এটা আবেগ দিয়ে কাজ চলে না যেমন প্রত্যেকটা রাবের উপরে যদি অভিযোগ থাকে ওসুল কি নেই মহাদ্দেসিন কি ওসুল দেয়নি দিয়েছে জামহুর মহাদ্দেসিন যে রাবির প্রতি যদি জারাহ করে সেটা মারদুত তাকে যাই বলে মানতে হবে তার প্রতি যদি তাদিল থাকে বেশি অবশ্যই তার কথাটা গ্রহণযোগ্য তো এটা ওসুল যেমন আছে রুদ্দুল মুক্তার প্রথম কোনো সাতষট্টি পৃষ্ঠা লেখা আছে যারা এবং তাদিল যদি পরস্পর যদি বিরোধী হয়ে যায় তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে যে জামহুর মহাদ্দিস গণ কোন দিকে ঝুঁকেছে সেটা পরে রায় ঘোষণা করতে হবে সহজ ওসুল এটা হানাফির এ ওসুল মানে তো এখানে মানুষকে আবেগ দেখিয়ে ইলমের ময়দানে এটা কাজ হওয়া মানে কাজ উঠিয়ে নেওয়া এটা উচিত নয় আর মোল্লা নাজিম সাহেব তিনি অবশ্যই একটা জাইফ হাদিসকে অনেকে তো হাদিসটাকে জাল পর্যন্ত বলেছে তিনি খুব চমৎকার সই হাদিস এটা বলেছে এটা ইলমের সঙ্গে খেয়ানত হাদিস বর্ণনা করার আগে অবশ্যই উচিত যে প্রত্যেকটা হাদিস প্রসঙ্গে মহাদ্দিসিন গণ যারা হাদিসটা নকল করেছে তারা মানে কি মত দিয়েছে ইমাম তিরমিজি স্বয়ং গারিব বলেছে আর এই হাদিসটা সুনান তিরমিজি যেমন বললাম হাদিস মাত চোদ্দোশো পঁচানব্বই এবং সুনান আবু দাউদ হাদিস মাত দু এখন পর্যন্ত যতগুলো মহাদ্দেসের আমি কল দেখেছি সকলেই হাদিসটাকে জাইফ কেউ জাইফুল জিদ্দান স্পষ্ট বলছে কেউ সই বলেছে আমার জানা নেই এখন পর্যন্ত তারপরে প্রথম আল্লাহ নাসুদ্দিন আলবানির চোদ্দোশো কুড়ি হিজুরি মৃত্যু তিনি শোনান আবু দাউদ হাদিস নম্বর দু হাজার সাতশানব্বইয়ে হাদিসটা নিয়ে আসার পরে তিনি জাইফ বলেছেন এবং শোনান তিরমিজি চোদ্দোশো পঁচানব্বইয়ে আল্লাহ নাসুদ্দিন আলবানি রেহমাহুল্লাহ হাদিসটাকে জাইফ বলেছেন দুই শেখ সৈব আরনাউত রেহমাহুল্লা
সুনান আবু দাউদের তাহাকিক হাদিস নাম দু হাজার সাতচানব্বই তিনিও হাদিসটাকে জাইব বলেছেন আহম্মদ মোহাম্মদ শাকির মুসনাদে আহম্মদের তাহাকিকে হাদিসটাকে জাইব বলেছেন তো এখন পর্যন্ত যতগুলো মহাদ্দিস আমি দেখলাম সমস্ত মহাদ্দিস যারাই হাদিসটাকে তাহাকিক করেছে তারাই হাদিসটাকে জাইব বলেছে আর জাইব হওয়ার কারণও তারা উল্লেখ করেছে আর এই একটা হাদিসকে মানে মানে তাহাকিক না করে হাদিসটাকে সহি বলে চালিয়ে দেওয়া এটি কখনো একজন ইলমি যারা ময়দানে আছে এটা উচিত নয় বিশেষ করে আলেম ওলেমাদের জন্য শোভনীয় নয় আর যদি তাদের তাহাকিক করার সামর্থ্য না থাকে বা তুলনামূলক পড়াশোনা করার যদি যোগ্যতা বা যোগ্যতার কথা বলবো না সরি যদি তাদের সময় না থাকে তাহলে তারা এই মেসালা থেকে দূরে থাক যেখানে একটা লাভ আছে তো এখানে প্রথম যে এই হাদিসটা যে আলী রদি আল্লাহ তালা আনুর হাদিসটা জাইব কেন সমস্ত মহাদিস জাইব বলেছে আমার জানা মতো ইমাম জাহাবি হাদিসটিকে হাসান বলেছে তবে এখানে একটা ত্রুটি ছিল সে ত্রুটিটা আমরা উল্লেখ করব প্রথম এই হাদিসের প্রথম যে রাবি আছে শারিক প্রত্যেকটা বর্ণনায় শারিক আল কাজি তিনি হাদিসটা বর্ণনা করেছেন আর শারিকের উপরে জমহুর মহাদিসগণ অভিযোগ করেছে যে তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল ছিল তার মধ্যে আপনারা সংক্ষিপ্তভাবে ইমাম হাজার আসকালা নিরাই মহল্লা তাকরিবুদ তাহাজিব রাবি নাম্বার দু হাজার সাতশো সাতাশি পরিষ্কারভাবে আছে যে তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল ছিল তিনি অষ্টম স্তরের রাবি তিনি অষ্টম স্তরের রাবি স্পষ্ট উল্লেখ করেছে আর শারিক পর্যন্ত জানার জন্য সুনান তিরমিজি যথেষ্ট সুনান তিরমিজি হাদিস নাম্বার ছেচল্লিশ খুলবেন হাদিস নাম্বার ছেচল্লিশ তিরমিজি রিজাল শাস্ত্র নয় সুনান তিরমিজি খুলেন হাদিস নাম্বার ছেচল্লিশ ইমাম তিরমিজি তিনি নকল করেছেন যে শারিক তিনি ত্রুটি বিচ্যুটি তিনি মানে তিনি বিতর্কিত একজন রাবি তিনি উল্টাপাল্টা হাদিস বর্ণনা করতেন ইমাম তিরমিজি নকল করেছে ভাই এটা রিজাল শাস্ত্র নয় ইমাম তিরমিজির সুনান তিরমিজি হাদিস নাম্বার ছেচল্লিশের তারপরে তিনি কমেন্টে তিনি স্পষ্ট লিখেছেন ইমাম তিরমিজি লিখেছেন শারিকের দুর্বলতা প্রসঙ্গে এখানে চার নম্বর আরও অনেকজন মহাদ্দিসিন আছে যে শারিক প্রসঙ্গে আপত্তি করেছে আমি দুটো দিলাম একটা তিন মিজি থেকে সাধারণ আমজনতা দেখে নেন যে শারিক দুর্বল স্পষ্ট আছে আর সমস্ত মহাদ্দিস সুনান তিন মিজি আবদ হাদিসটাকে স্পষ্ট জাইব বলেছে কেউ সহি বলেনি তাই এই হাদিসটাকে চমৎকার সহি হাদিস বলা এটা অজ্ঞতা ছাড়া কিছু নয় আর দুই নম্বর এখানে যে শারিকের প্রতি আর একটা অভিযোগ ইমাম হাজার আসকালাইন তাবাক্কাত মুদাল্লিসিন রাবি নম্বর আঠাশ আর তাবেইন রাবি নম্বর তেত্রিশে শারিককে বলেছে মুদাল্লিস রাবি তিনি তাদলিস করতেন আর ওসলে মোহাদ্দিসিন যারা আছে তারা সকলে একমত যদি কোনো মুদাল্লিস রাবি যদি আন আনা দিয়ে হাদিস বর্ণনা করে সমস্ত মোহাদ্দিসের নিকটে উক্ত হাদিস সহি হবে না যতক্ষণ না হাদ্দাসানা বা সামিউতু তথা তার সামা প্রমাণিত হয় আর শারিক যে সুনান আবু দাউদ দু হাজার এবং সুনান তিরমিজি চোদ্দোশো পঁচানব্বই নম্বর হাদিস বর্ণনা করেছেন তিনি আন আনা সূত্রে বর্ণনা করেছেন তাই তার সামাজ যদি প্রমাণ করতে না পারে তো এই হাদিসটা সহি কখনোই হবে না এই শারিক তিনি মুদালিস রাবি তারপরে তাদ্দিসের অভিযোগ আছে নাসিউদ্দিন চাঁদপুরী সাহেবকে একটা জবাব যদি তিনি একজন বড় আল্লামা তাকে বলবো আপনি নিজেই দেখেছেন হানাফি কেল্লা বই আপনার নিজের হানাফি কেল্লা বই এটা প্রথম খণ্ড দ্বিতীয় মুদ্রণ পৃষ্ঠা নম্বর একশো চল্লিশে আপনি লিখেছেন যে তাদলিস মিথ্যান নামান্তর মানে কোনো রাবি যদি তাদলিস করে সেটা মিথ্যান নামান্তর মানে সে হাদিসটা সহি নয় তো এখানে শারিক হচ্ছে তালদিস করেছে তিনি আনানা দি হাদিস বর্ণনা করেছে তো সমস্ত মহাদ্দিসদের ঐক্য মতে তার আন আনা গ্রহণযোগ্য হবে না ততক্ষণ যতক্ষণ না সামা প্রমাণ করে তো আমরা চাইব যারা হাদিসটাকে সহি বলতে চাইছেন তো শারিকের এখানে সামা প্রমাণ করতে হবে নচেৎ হাদিসটা সহি নয় শুধু একটা রাবি নয় আরও কয়েকজন রাবি প্রসঙ্গে আপত্তি আছে এখানে আবুল হাসনা আরেকজন রাবি আছে শারিক বর্ণনা করছে আবুল হাসনা সূত্রে আবুল হাসনা ইনি মাজহুল ইমাম হাজার আসকাল আনি তাকরবু তাহাজিব রাবি নাম্বার আট হাজার তিপ্পান্নতে তিনি লিখেছেন তিনি হচ্ছে মাজহুল আর আসারুল সুনান আল্লাহ জাফর আহমেদ খান বেজুন হানাফি বিদ্যান তিনি হাদিস নাম্বার সাতশো চুরাশিতে এই আবুল হাসনাকে তিনি কি বলেছেন মাজহুল তিনি অপরিচিত তার যে অপরিচিত ব্যক্তি আর তিন নাম্বার রাবি হাকিম বিন উতাইবা হাকিম বিন উতাইবা ইনিও মুদাল্লিস রাবি ইনো মুদাল্লিস রাবি ইনিয়ার প্রতি তাদ্দিসের অভিযোগ আছে আপনি আসমাল মুদালিসেনের যে কোনো গ্রন্থ দেখেন তো এই আলী রদি আলোচনা আনুষ সূত্রে যে হাদিসটা আছে প্রথম সমস্ত মহাদ্দিস আমি কমপক্ষে ছয়জন মহাদ্দিসের কথা নকল করলাম যারা হাদিসটাকে জাইব বলেছে সহি বলেনি কেন জাইব প্রথম শারিক কাজি তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল যেটা সোনান তিরমিজি হাদিস না ছেচল্লিশ এবং তিরমিজি নকল করেছে দুই শারিকের প্রতি তাদলিসের অভিযোগ আছে তিনি আন আনায় হাদিস বর্ণনা করেছে তিন আবুল হাসনা একজন মাজহুল রাবি চার এখানে হাকিম বিন উতাইবার এমাহুল্লাহ তার প্রতিও তাদলিসের অভিযোগ আছে তো বলুন তো ভাই একটা হাদিসের তিনজন রাবির প্রতি অভিযোগ আছে তো এই হাদিসটা কীভাবে সই হতে পারে এটা ইলমি ময়দানে যারা আছে তারা এটা কখনোই গ্রহণ করতে পারে না ওসুলে মহাদ্দিসিন যারা আছে তাদের নিকটে হাদিসটা সই
যিনি তাহাকিক করেছেন মাকবিল বিন হাদি মাকবিল আল হাদি মুস্তারিক আল হাকিম হাদিস নম্বর সাত হাজার ছয়শো সাঁত্রিশে হাদিসটা নিয়ে আসার পরে তিনি হাদিসটাকে তিনা জাইফ হুকুম লাগিয়েছে সমস্ত মহাদেশ হাদিসটাকে জাইফ হুকুম লাগিয়েছে তাই হাদিসটাকে কীভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে আর বিশেষ করে ইমাম হাজার আসকালানি না সরি ইমাম জাহাবি রাহিমাহুল্লাহ তিনি হাদিসটাকে হাসান বলেছে কেন জানেন কারণ তিনি এই হাসান বিন সলেকে মানে হাসানকে তিনি হাসান বিন হাকেম ভেবেছে স্পষ্ট আপনি মুস্তারিক আল হাকেমের হাদিস নম্বর সাত হাজার ছয়শো সাঁত্রিশ বিশেষ করে মাকবিল বিন হাদি তাহাকিক দেখেন তিনি এই বিষয়টাকে আলোচনা করেছে তো বিষয় হচ্ছে ইমাম জাহাবি রাহিমাহুল্লাহ হাসান বলার কারণ মানে হাদিসটাকে হাসান বলার কারণ হচ্ছে এটাই তিনি হাসান বিন হাকিম ভেবে নিয়েছে কিন্তু রাবি আসলে হাসান বিন হাকিম নয় এখানে হচ্ছে শুধুমাত্র এই ত্রুটির জন্য হাদিসটাকে হাসান বলছি ইমাম জাহাবির রহমহল্লা বাকি আপনাকে সমস্ত মহাদেশের কথা নকল করলাম আর ইমাম তিরমিজি সোনান তিরমিতে হাদিসটাকে গরিব লিখেছে তাই এই হাদিস দিয়ে মৃত ব্যক্তির নামে কোরবানি করা বৈধ দেওয়া এটা বিশেষ করে ইলমে জগতে এটা সঠিক নয় আমরা প্রথমে মাসালা ক্লিয়ার করে দিয়েছি মৃত ব্যক্তির নামে কোরবানি দেওয়া যাবে না যদি কেউ সাদগা করতে চায় মৃত ব্যক্তির জন্য সেক্ষেত্রে অবশ্যই সে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির জন্য সাদগা করিতে পারে গোটা কোরবানি একটা ছাগল নয় একশোটা ছাগল দান করে দিতে পারে তবে এটা ফকির মিসকিনকে দান করবে ওর মাংস আপনি খেতে পারবেন না এই কটা মশালা যদি স্পষ্ট ক্লিয়ার হয়ে যায় ইনশাল্লাহ এটা মানে ক্লিয়ার হয়ে যাবে মহান সাত তালাসনার কাছে দোয়া এই প্রার্থনা যে আল্লাহ সুবান তালা আমাদের সকলকে হক জানা হক বোঝা এবং হকের প্রতি আমল করা তৌফিক দান করো তাই এখানে আমরা এই দুটো হাদিসের প্রতি আলোচনা করলাম এবং সাহি মশলাটা বর্ণনা করলাম এখন আপনারা যারা ইচ্ছা এটা মানবেন যাদের ইচ্ছা বর্জন করবেন আপনাকে জোর জবস্তি করতে আসি নাই যেটা হক সেটাকে হক বলেছি এখন কারো বিরুদ্ধে যদি চলে যায় এখানে আমার কিছু করণীয় নেই কেন হক যখন স্পষ্ট কোরআন আর হাদিস স্পষ্ট আছে তারপরে কেন কোনো মানুষ যদি কোনো কিছু বর্ণনা করছে বা একটা জাইফ হাদিসকে জাল বলছে জজবাতি দিচ্ছে আবার বললাম নাজিম শব্দ এ দাবি করেছে যে বিশ্ব নবীন নামে কোরবানি করে দেবেন পাঁচ ভাগা সাত ভাগা কোরবানির জায়গায় ছয় ভাগা নেন আপনি এক ভাগা বিশ্ব নবীন নামে কোরবানি দেন এগুলো আমরা বলতে পারি না যেগুলো সহি সূত্রে প্রমাণিত নয় সেগুলো বলতে পারি না এখানে আবেগ চলে না কেননা ইসলাম চলে দলিলের ভিত্তিতে আর আমল চলে দলিলের ভিত্তিতে কেন আম্মা যান আয়েশা রদি আল্লাহ তালা আনা তিনি বলছেন মান আমেলা আমালান লাইস আলাইহি আমরুনা ফাহরদ্দুন কোন ব্যক্তি এমন কোন আমল করলো যে আমলের ব্যাপারে বিশ্ব নবী বলেননি করেনি অনুমোদন দেননি সেই আমলটা মার দুধ সৈ বুখারি হাদিস নম্বর দু হাজার ছয়শো সাতানব্বই সৈ মুসলিম হাদিস নম্বর এক হাজার সাতশো আঠারো সন ইবনু মাজা হাদিস নম্বর চোদ্দো সন আবু দাউদ হাদিস নম্বর চার হাজার ছয়শো ছয় মিশকার হাদিস নম্বর একশো চল্লিশ স্পষ্ট শরীয়তে যদি কোনো আমল করতে চান এটা জজবাতি দিয়ে আমল চলবে না আবেগ দিয়েও আমল চলবে না চলবে কিসে আমার যেন আয়েশা রদি আল্লাহ তালা আনহা আল্লাহ সাল্লা সূত্রে স্পষ্ট দলিল বলে মানে বলে দিয়েছেন মানে আমেলা আমালান লাই সালাই হি আমরুনা ফাহুয়ারদ্দুন যে আমল করতে হলে দলিল লাগবে বিশ্বনবী করেছেন কি তো মৃত ব্যক্তির নামে যে কুরবানি করা বৈধ এর পক্ষে বিশ্ব নবী থেকে কোনো হাদিস সেই সূত্রে প্রমাণিত নয় বরং একটা জাইফ সূত্রে প্রমাণিত আলী রদি আল্লাহ আনুর আমল এ হাদিস সহি নয় যেটা আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি তাই জাইফ হাদিস দিয়ে কোনো একটা আমলকে সাবিত করাও এটা অসুরে মহাদ্দেসিন এবং মুজতাহিদের নিকটে এটা সহি নয় এটা উচিত নয় যে আপনি মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে এই কাজটা করবেন তো যাই হোক আমরা আজকে আলোচনা এখানে শেষ আর একটা জবাব আমি দেব এখানে একটা জবাব যে কালকে আবুল আলা মৌদুদি রাহমাহুল্লাহর বিশেষ করে আমি একটা আলোচনা করেছিলাম যে আবুল আলা মৌদুদি রাহমুল্লাহর একটা খিয়ানা কালামের বিয়াল্লিশ নম্বর আয়াত তিনি একটা আয়াতের অনুবাদ তিনি করেননি অনেক আমার জামাতি ভাই পরবর্তী সময়তে মেসেজ দিয়েছে যে ভাই এখানে আপনি যে কথা বলেছেন যে আবুল আলা মৌদুদি রাহমাহুল্লাহ তিনি অনুবাদ করেনি তো ভাই আমি আবুল আলম ওদুদি রহমুল্লাহর প্রতি যে অভিযোগটা করেছিলাম যে পবিত্র কনসরা কালামের বিয়াল্লিশ নম্বর আয়াতে তিনি এই অংশটা অনুবাদ করেনি এটা আমার অভিযোগ ছিল তিনি ব্যাখ্যা কি করেছেন এটা আমার অভিযোগ ছিল না কিন্তু অধিকাংশ মানুষ দেখছে জব দিয়েছে যে আবুল আলম ওদুদি রহমুল্লাহ তিনি ব্যাখ্যাতে কি করেছে দেখেন তিনি ব্যাখ্যাতে ঠিক করেছেন মানে আল্লাহ সুমতুল্লাহ কিয়ামতের দিনে তার পায়ের গুচ্ছ পায়ের মানে পায়ের গুচ্ছটা তিনি উন্মুক্ত করবে আমি হচ্ছে এই অংশটুক তিনি অনুবাদ করেননি কিয়ামতের দিনে তার পায়ের গুচ্ছ উন্মুক্ত করবে এই অংশটা অনুবাদ করেনি আর আমার অভিযোগ ছিল এটাই যে আবুল আলম মহদুদি রহমুল্লাহ তিনি এটার অনুবাদ করেনি এটা অভিযোগ ছিল তিনি ব্যাখ্যা ঠিক করেছেন না ভুল করেছেন আমি বিষয়ে কথাই বলিনি আমি তার খেয়ানত এটাই দেখেছি কিন্তু অধিকাংশ মানুষ বলছে দেখেন তিনি ব্যাখ্যাতে কিন্তু ঠিক লিখেছে ভাই
এখন যদি আপনারা বলেন না আবুল আল্লাহ মহোদি অনুবাদ করেছে দলিল দেন মেনে নেবো ভাই আমি যে অভিযোগ করিনি সেই অভিযোগ আমার কাঁধে কেন দিচ্ছেন আমার অভিযোগ আবার বলছে আবুল আল্লাহ মহোদি সেরা কালাম আয়ত নম্বর বিয়াল্লিশের আল্লাহ সুবাহ তালা কিয়ামতের দিন তার পায়ের গুচ্ছ উন্মোচন করে দেবে এই অংশটি তিনি অনুবাদ করেনি এটাই ছিল আমার অভিযোগ অভিযোগ এটা নয় যে তার পায়ের গুচ্ছ কেমন হবে বা আব্দুল ইবন আব্বাস কি তাফসির করেছে ভাই তাফসির নিয়ে তো হ্যাঁ এতরাজ করিনি অনুবাদ করেনি অনুবাদ করেনি এটা হচ্ছে অভিযোগ তো যাই হোক ভাই হককে বোঝার চেষ্টা করেন ফালতো বোকে বা আবোল তাবল বোকে বা কেউ একটা ভুল ফতোয়া দিয়েছে সেটাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আপনি এর কথা এর কথা নকল করবেন এমনটা নয় যদি আমাদের সঙ্গে কোনো ইখতলাফি মাসাইল যদি আপনি বিরোধ করতে চান আমরা বলবো আমাদের খোলা আছে স্পষ্টভাবে আপনি আমাদেরকে জিমেল করতে পারেন রাহুল হোসেন ডাবল জিরো অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম চব্বিশ ঘন্টা আমাদের মানে আপনার যে কোনো সময় মেল করতে পারেন সপ্তাহে আমরা দুই দিন আলহামদুলিল্লাহ আমরা মেল চেক করি এই দুই দিন মেল চেক করার পরে আপনাকে ইনশাল্লাহ যে দলিল ভিত্তিক যদি সমালোচনা করেন আমরা দলিল ভিত্তিক আপনার জবাব দেব আমাদের সঙ্গে যে কোনো ইক্তলাফ করতে পারেন আমাদের আলোচনা থেকে মেল করে দেন আপনারা দলিল আপনাদের কি কি আছে রাহুল হোসেন আর এ এইচ ইউ এল এইচ ও ডবল এস এ আই এন ডাবল জিরো অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম এই এই মেলটাতে মেল করে দেন ইনশাল্লাহ আপনাদের যে অভিযোগ আছে বা আমি যদি আলোচনা ভুল করে থাকি ইনশাল্লাহ আমি রুজু করবো ইনশাল্লাহ আমি রুজু করব তো আপনারা শুধু দলিল ভিত্তিক আমাকে মেল করেন যে আপনার সঙ্গে ভাই এটাতে একমত না ইনশাল্লাহ আমি পরবর্তী ভিডিওতে আবার এসে সেটা রুজু করে নিব মত পরিবর্তন করে নিব তো এটা আমার শেষ কথা এখানে গোড়ামি বা এখানে কোনো আবেগ অথবা এখানে কোনো জজবাতি দিয়ে কোনো ইসলাম চলে না এখানে পবিত্র কোরআন সহ সুন্না সালাবদের মানহাজ অনুসারে যেটা কোরআন সুন্নার নিকটবর্তী আমরা সেটাকে গ্রহণ করব আর যেটা কোরআন সুন্নার বিরুদ্ধে গেছে সে কত বড় বুজুর্গ কত বড় আল্লামা বলল সেটা দেখার জরুরত নয় আর সব জায়গায় নিজেকে বাঁচতে হবে নিজেকে আমল করতে হবে নিজেকে আকিদা গ্রহণ করতে হবে এই জন্য অবশ্যই আপনি শুধু ভিডিও দেখবেন এমনটি নয় আমার ভিডিওর প্রত্যেকটা দলিল আমি রেফারেন্স ভিত্তিক দিই আলহামদুলিল্লাহ এই জন্য অনেক মানুষ আলহামদুলিল্লাহ আমার আলোচনা শুনে যে আমি প্রত্যেকটা কথা দলিল ভিত্তিক দিই আর আপনাদেরকে বলবো আমার দলিল ভিত্তিক কথা শুনেই আপনি মানবেন এ কাজ করবেন না আমি যখন দলিল দিচ্ছি আপনি চেক করেন আলহামদুলিল্লাহ এখন চেক করার জন্য কোনো সমস্যা নেই দেবন্দিদের বুখারি মুসলিম আবদ তিরমি জীবনে মাজা না সাই অনুবাদ হয়ে গেছে আপনার তাদের কিতাব থেকে অনুবাদ দেখেন আমি বলি না যে আহলা হাদেশের দিকতে হবে আমি প্রত্যেকটা রেফারেন্স দিই সাধারণ জনতার জন্য যে আপনারা দেখেন নিজে একবার দেখে নেন আমি যে রেফারেন্স দিচ্ছি সত্যি যদি কথাটা থাকে যেমন সুনান তিরমিজিতে আলী রদিয়াল্লাহ আনহুর যে হাদিসটা যে গরিব এবং আব্দুল ইবনু মুবারক তিনি বলেছেন মৃত ব্যক্তির নামে কুরবানি করলে মাংস ডান করে দিতে হবে আপনি খেতে পারবেন না এ কথা যদি লেখা না থাকে আপনি মানবেন না আর যদি লেখা থাকে অবশ্যই আপনি মানবেন আপনি সুনান তিরমি দেখেন খুলে দেখেন চোদ্দোশো পঁচানব্বই নম্বর হাদিস আর দার্সে তিরমিজি চোদ্দোশো ষাট নম্বর হাদিস স্পষ্ট আছে এটা আমার দাবি ভাই যে আমি কোরআন হাদিস থেকে বলছি আপনারা প্রথমে চেক করে দেখেন আমার বক্তৃতা শুনে আমল করা শুরু করবেন না আপনি যে দলিল দিচ্ছি আপনি নিজে খুলে দেখেন যদি থাকে মানেন অন্যথা আপনি বাদ দেন আমার সঙ্গে ইখতেলাপ ইলমিক তেলাপ হতে পারে আপনাদের ব্যক্তিগত জীবনের প্রতি আমার আক্রমণ আমি কাউকে মানে ব্যক্তিগত জীবনের উপরে আক্রমণ করতে চাই না আমি সকলকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসি আর আমি চাই যে সকল মানুষ পবিত্র কনসে শুননা অনুসারে জীবনটা করুক কোনো নির্দিষ্ট দল নির্দিষ্ট মাঝাব নির্দিষ্ট সংগঠন বা যে কোনো একটা ফিরকা এটা বলেছে এটা মানতে হবে এমনটি নয় কোরআন শুননা থেকে যেগুলো আছে স্পষ্ট আপনারা আলোচনা শোনেন এবং সেগুলো মানার চেষ্টা করেন এতটাই দাবি আর আমাদের সঙ্গে বিশেষ করে ইলমি তাহাকিকি মাজদিস বিষয়ভিত্তিক বিস্তারিত জানার জন্য আমরা প্রত্যেক রবিবার আমরা বাংলাদেশ সময় পাঁচটা আর ইন্ডিয়ার সময় চারটে তিরিশ আমি আমার এই ফেসবুক লাইভ থেকে আমরা আলোচনা করে থাকি আপনারা অংশগ্রহণ করেন ইনশাল্লাহ আমাদের কথা শোনেন আপনাকে গ্রহণ করতে হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি আমার এই আলোচনাকে নিজে তাহাকি করতে না পারছেন যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের দলিল দেখতে না পারছেন ততক্ষণ পর্যন্ত আপনাকে আমল করার আমরা অনুরোধও করব না আপনার চেক করার পরে আপনি গ্রহণ করবেন কোনটা সঠিক কোনটা বেঠিক আর যে কোনো বিষয়ের জন্য আমাদের ইলমি তাহাকিকি মাছ দিয়ে থাকেন ইনশাল্লাহ আমরা এ বিষয়গুলো বিস্তারিত আলোচনা করব আজকের মতো আমরা এখানেই বিদায় নিলাম আমাদের এরপরে ইলমি তাহাকিকি মাসদিস মাসা নাম্বার দশ অচিরেই আসবে আপনারা সঙ্গে থাকুন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবারাকাতহু